y autoridades capitalinas aseguran que ya no se ejecutan a los perros callejeros. ¿Será? ¿Usted lo cree? Antonio Aranda nos tiene los detalles. Actualmente, las autoridades de salud de la Ciudad de México ya no ejecutan racias de manera indiscriminada en contra de poblaciones callejeras de perros, a menos que sea por petición ciudadana, afirmó José de Jesús Trujillo, director general de la Agencia Sanitaria del Distrito Federal. La Secretaría de Salud no tiene como propósito el sacrificio de animales de compañía. Eso tiene que ser muy claro. La Secretaría de Salud ya no está llevando actividades en racias donde se tenía la captura de animales de una manera indiscriminada, solo a través de una solicitud ciudadana. Jesús Trujillo, director general de la Agencia Sanitaria del Distrito Federal, es responsable también de las dos clínicas veterinarias de esta capital. El funcionario indicó que el problema de los perros que deambulan libres por la calle suma 1.200.000 canes, por lo que llamó a la ciudadanía a participar siendo dueños responsables. Los perros de la calle son aquellos que salen todo el día, que efectivamente sí tienen dueño, sí tienen un domicilio, pero que todo el día deambulan libremente en la vía pública. Tenemos que verlo con mucha claridad y tenemos que tener una participación de la sociedad. Es un problema que se genera y que tenemos que hacerlo de una manera coordinada entre autoridad y sociedad. Datos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal indican que anualmente se recogen de la calle hasta 30.000 animales. Una vez que llegan al centro antirrábico o de control canino, permanecen en observación de 48 a 72 horas, como lo marca la Ley de Protección a los Animales del DF, a fin de que puedan ser reclamados por sus dueños o, en su caso, ser dormidos si no son reclamados. Reportó Antonio Aranda.